れどれキノコンが書いてあるぞけどキノコンは魔物だぞどう考えても危なすぎるだろうとりあえず会場に行こうぜもし本当に危険があってもそばにさえいれば取り返しがつかなくなる前に止められるはずだ以上の各参加者の皆様サウマラタハス対テイマー大会へようこそ私は大会の責任者正論派ベテラン学者のカウトリアです皆さんはキノコンに指示を出して戦うというコンセプトに興味があるか豪華な報酬を楽しみにお集まりくださったことでしょうがしかしバトルの安全面に不安を抱える方も多いのではないでしょうかそちらに関しては私が断言いたします今回の大会のために正論派最先端の理性増加技術を用いた英知法事を用意しましたので心配ご無用です気兼ねなさらずどうぞふるってご参加くだされさらにこの度フォンテーヌの大商人エルヒンゲンさんがスポンサーとなり本大会の賞金総額6000万もののモラを提供してくださいましたさらに決勝戦の後に行われる最終テストに通過しエルヒンゲンさんの理念を貫く能力を持っていることを証明できた方にはなんとエルヒンゲンさんの全財産が与えられますぞただしこれには条件が一つだけございますエルヒンゲンさんの遺髪を継いでサウマラタハスハイテイマー大会を引き続き開催し続けることですうわあそいつ6000万モラを気軽に投資したのかそれにこの大会を開催し続ければ全財産までくれるって言ったよないやー主催側に協力の学者がついてたなんてな詳しく聞きもせず止めるっていうのもそれはそれでよくないよな一層大会に参加して奴らの言う英知宝珠が効くかどうか試してみようぜと友達になるなんて絶対面白いに決まってる
いい成績を取ればちょっとした小遣い稼ぎにもなって一石二鳥だぜおうこれこそオイラたちのやり方だぜ申し込みの場所はあっちみたいだ早く英知法事をもらって大会に参加しようぜうーん前の人はまだなのか<笑>もう少し待ってみるか。ゴールド流星の旅人にシルバー万世のパイモン君たちもこの大会に参加するのえオイラたちを知ってるのかいきなり聞いたこともない称号が聞こえたけど君たちはすごいもの逃げ切った傭兵は君たちの肖像画を描いて絶対喧嘩をふっかけるなって他の人に言って回ってたわえっとオイラたちありがとうって言うべきかそれとも噂ほど怖くないぞって弁解すべきか残念ながら今回の大会ルールではテイマーは武器の形態を禁じられているのよ直接戦いはしないから君たちの火の打ちどころのない戦闘能力は通用しないバトルのポイントはキノコンの捕獲と育成そしてそれらの駒をどう使うかってこといくら君たちでもキノコンに指示を与えるスキルを必ず習得できるとは限らないわ言われてみれば確かにそうだなまだキノコンを捕まえたこともないし戦闘でキノコンを指揮するポイントもさっぱりだって待てよお前スタッフには見えないけどどうして自信満々で説教してるんだよ何者だ私はハニアずっとエルマイト旅団で凶暴な打銃を飼いならす仕事をやってきたわ以前からテイマーと呼ばれてたおかげで H 法事の初期テストに参加できたのでも私のような字も読めない粗骨者は傭兵たちの雑用をするくらいしかできない名乗ったって意味もないから普通の出場選手として扱ってちょうだいまあ獣を手なずけることに関してはいろいろと心得があるけどね私の指導を受けたい敵であれ味方であれ君たちはバトルで障害物を排除してくれる存在よだから同盟を結ぶ価値があるもちろん私たちの関係は後者であってほしいわストレートだなまあ誠意は感じるぞ自分の力で考えるより詳しい人に指導してもらった方がいいよなここはひとまず話になろうぜそれじゃあこの H 法事を受け取ってちょうだい早速主催側の指定したエリアに行ってキノコンを捕まえましょう本当に行動力のあるやつだなここが捕獲エリアよこの一帯のキノコンは H 法事との相性がいいからトレーニングやバトルに向いてる。エイチ法事はキノコンを捕獲したり収納したりすることができるそれ自体も操縦装置なのだからキノコンごとにあだ名をつけた方が支持しやすくなるわ例えば私の隣にいるこいつのことは「炎1」って呼んで「炎元素のキノコン1号」という意味なの元素の種類に番号なんかシンプルすぎないかこのキノコン元気そうだしぴょんぴょんハッピーだけなんかどうだ余計ないえありがとうでも私には自分なりの命名規則があるわシンプルで分かりやすくて指示しやすいことが重要なのそうだなもう炎一で呼び慣れてるだろうし分かったもう案は出さないでおくぜでもオイラたちがつけたすごい名前を聞けば考え直したくなるかもしれないぞ
トルで呼びかけるとき絶対かっこいいと思うぞこういうキノコンは丸い帽子をかぶってて小さな太鼓みたいだろオイラとっくに気づいてたんだこいつらの頭を叩くとポコポコドンちゃんって音が必ず出るってことにな見ろこいつも喜んでるぞこの名前を気に入ったみたいだそれじゃポコポコビーニーに決まりだポコポコビーニーはおとなしいな子犬とか猫みたいだキノコにもこういう一面があるなんてなこれからよろしくなポコポコビーニーさてと。残りのキノコンを一気に捕まえてポコポコビーニーにチームを組んであげようぜキノコンを4体集められたみたいね次は主催の提供してくれたフラワーゼリーを使ってキノコンたちの潜在力を覚醒させてみましょうバトルで強力な技を繰り出せるようになるわ思ったより順調だなありがとなハニアそれじゃオイラたちは会場に戻ろうぜあれ見ろオロオロしてる人がいるぞキノコンが一体周りを回ってもしかして襲われてるのかうわいきなり倒れたぞ早く見に行こうはあ力が入らない一歩も動けない。この子は敵じゃない私の仲間なの私はただ疲れて歩けないだけで参戦資格をゲットするにはキノコの仲間をあと3体探さないとまさかお前も出場選手なのかこんなところでライバルに出会ってしまうなんて予想外ここまでみたいだね点々ヨーヨー銃だけじゃあなたたちには勝てないうん点々ヨーヨー銃のことは頼みます必ずいい成績を取ってあげておいおい自暴自棄になるなよオイラたち道を阻むエルマイト旅団じゃあるまいしお前のキノコいやキノコの仲間を奪うなんて卑怯なことしない決着をつけたいって言うならバトルで正々堂々と勝負しろオイラたちの隣にいるハニアってテイマーなんかオイラたちが手ごわい相手になるかもしれないって分かっててそれなのにたくさんのことを教えてくれたんだぜそれ褒めてるのお前の名前と
目標を言ってみなゴールド流星の旅人とシルバーパンセイのオイラはお前を助けるぜあ、本当？キノコの仲間をもう三体集めてくれるのサイコロの一の裏が六であるように月が回ってきたんだお、私はレイラってさルタワヒスト学院の普通の学生なんだけど強い称号はなくてその私の目標はバトルの準々決勝に入ること準々決勝に入れたらキノコの仲間を家まで連れ帰って力仕事を分担してもらいたいんだもちろんちゃんとお世話もするよえっと確かルールに書いてあったな準々決勝まで残った選手は欲しいキノコンを家に連れて帰れるってでも力仕事学生の日常は宿題と論文じゃなかったっけ恥ずかしながら私生まれつきの睡眠障害で毎日よく眠れなくて体力もないの普段からちょっと運動しただけでさっきみたいに力が抜けてぐったりと横たわってしまうそれに力仕事って言っても本を運んだり買い物したりってだけでそれだけかよなら全然大丈夫だなオイラも雑用はいつもこいつに任せてるんだキノコンを仲間にするだけでなく一緒に暮らそうとするこのようなバカバカしい考えはエルヒンゲンとそっくりだコツをすぐ掴んだ上に人の役に立てる余力すら残っているだなんておめでたいことねうまくいくことを祈ってるわそれじゃおいハニアもう行っちゃうのかまだお前と炎一にお礼を言ってないぞせめて一緒にご飯とか大丈夫そのテイマーさん怒っちゃったおい多分そうじゃないと思うんだけどなハニアは率直な話し方をするから近寄りがたい印象もあるでも性格の悪いやつじゃないんだじゃなきゃオイラたちを助ける理由もないだろうそうだなまた会える機会があるよなその時お礼も用意しておこうぜ今はハニアの美徳を受け継いで正々堂々とバトルに参加することを考えようぜ他の選手を助けてレイラの参戦資格を手に入れてあげるんだうー本当にありがとう私も頑張って体を動かすから全部あなたたちに任せるわけにはいかないものやったーこれでレイラのチームも完成だな今すぐ会場に戻って参戦資格を確認しようぜおやわっぱたち。
ちではないかまたもやナンジラは流行の最先端に現れたないやはやさすがは娯楽小説の主人公足りうる人物じゃサビの大会に関する宣伝が稲妻にまで届いておったんじゃそれも八重堂の前でチラシを配っておったんじゃぞこの大会娯楽小説にぴったしじゃと思わぬか八重堂は今次の50年を風靡する傑作を作る計画をしておるテーマは仲間と競争じゃゆえに血気盛んな若い作家を一人現場に連れてきて取材をさせておるもちろん作家たちの原稿をよりよく品評するために今回はわらわも参加する選手としての感覚も体験しておきたいからのそしてこれがわらわの相棒創価がこやつに与えた名は百来シャラ独特な気迫があって悪くないと思うぞまさか巫女まで来るほどの大きな戦いになるなんてなそうかこやつらと知り合っておくがよい必ずや何時に立ち向かう最強の敵となるじゃろう小説における重要キャラクターにしてもよいぞはははい編集長様こ,ここ心に響く作品を作るためにき,き決して臆さず必ずやあなたたちを倒しますおおたとえミコの腹心だからって手加減はしないからなその息じゃこの感覚つかめたか対戦の前に最も重要なライバルに宣戦布告をする雰囲気を最高に高める寛容なシーンじゃまままったくつかめていますならばまずは急ぎ宿屋に戻るがよい今抱いているその緊張感を記録するんじゃこれも良き素材になるこの人すごく怖いでもとてもすごそうお友達になってみたいなそちらの物静かな友はどちら様じゃこいつはキノコンを捕まえる途中で出会った新しい仲間のレイラだレイラは訓練されたキノコンを家に連れ帰って一緒に暮らしたいんだってさそのためにこのバトルに参加して準々決勝まで行くのが目標らしいぞキノコンを訓練して日常生活のお供にする面白い何時にはいろいろと秘密がありそうじゃな発掘していけば非日常的な物語が作れそうじゃわらわは八重美子趣味で娯楽小説の編集者をしているんじゃが何時に少し興味を持っておるよろしく頼むふうなんて答えたらいいか全くわからないそうだ2人ともこの間は本当にありがとう予選の準備のためにもこの4体のキノコの仲間のことをちゃんと知っておきたいのトレーニングに行ってくるねペース配分に気をつけろよレイラー前みたいに疲れてへばっちゃダメだぞおいニコのオーラにびっくりしちゃったみたいだなむわらわはそんなに怖いのかだとしたらもっとあの娘っ子と交流して誤解を解かねばならぬのさてわっぱのその目まだ何かわらわに言いたいことがあるようじゃなにぎやかさに流されて遊ぶことしか脳みそにない状態ではなかったんじゃな安心したぞじゃがあいにく邪魔が入りそうじゃお目にかかれて光栄です八重宮司
まさかスメールにいらっしゃって早々本大会会の会場に足をお運びいただけるとはん大会の責任者か超お金持ちの大商人がなんでここにふむどうやら大会は順調に進んでいるようじゃな出なければランジラのようなお偉方が2人揃って一般出場者に構う暇などないじゃろまたまたそのような八重宮人あなた様のように高貴なお方はスメール一流の礼儀でおもてなしさせていただきますともすでに英知宝珠をお試しになられたようですがこの美術の将来性をどう思われましたかあなた様さえうなずいてくだされば。これを稲妻に輸出し一挙解決というところなのですがふむ今のわらわは一階の編集長に過ぎぬこたびここへ来たのは休暇を兼ねた取材のためじゃ技術の将来性などという重たいテーマについては考えたくないんじゃがのうそう焦らずにカウトリアさん教霊院の商業的な要望ばかりお伝えするのでは雷鳴の国からせっかくはるばるお越しくださった気品に対してあまりに申し訳ないそれに八重宮司はご友人とお話をされていましたそれに割って入ったことも失礼というものでしょうほうなかなかに的を射ておるぞエルヒンゲン殿その控えめな行動様式は商売における姿と同じじゃな何時の名はそこまで知れ渡っておらぬが静かに莫大な富を積み上げていった八重宮司からそのような評価をいただけるとは身に余る光栄ですよ何かご入り用の際は何な,なりとお申し付けください八重宮司の旅が快適なものとなるよう最善を尽くすつもりですそしてかねてより名を馳せている旅人さんまでが大会にご参加くださるとは素晴らしいご活躍を期待していますよミコあいつらはお前と仕事の話をしに来たんだろうこんな無下にしちゃって本当にいいのか特にあの大商人あいつと協力すれば八重堂にだってメリットがたくさんあるはずだろう新しい競技活動をこれほど迅速にテイワット各地に広めることなどダミ大抵の商人にはできぬそれほどまで強力な相手とは組みたくないのそれにこの大会は始まったばかりじゃ結末がどういう風になるかはまだわからぬとりあえずはわらわも楽しみながら不安要素に心をとどめておこうと思ってねキノコは見た目は可愛いがその体内には強力な元素の力を秘めておるこのような魔物に対して完全に警戒心を解くのは得策ではなかろうミコもそう思ってたのかオイラたちもこの大会が危ないんじゃないかって思ってたんだそれにしてもこの英知宝珠は本当に不思議だよなこれに影響されたキノコンはみんなポコポコビーニーみたいにすごくおとなしくなるんだだからオイラたちもずっと気を張る必要はなくなったんだけどさハイモンは相変わらずのんきで元気いっぱいじゃなわらわもそろそろ自分の役をこなさんといかんの大会の出場者として事前準備をしに行くとしようそれではまた予選でなほれ百来シャラ二人にお別れの挨拶をするんじゃ来てよかったな新しい友達と知り合えたしミコにも会えた大会もきっと面白くなるぞよしじゃあハニアのアドバイス通りフラワージェリーを受け取ってポコポコビーニーを育てようぜ
ついに来たな優勝候補早速フラワーゼリーを使ってキノコンの潜在力を覚醒させようぜ優勝候補いい響きだなお前もオイラたちのことを知ってるのかもちろん君たちが H 法事を受け取るとき俺はすぐ隣にいたからなハニアさんが説明をしていたもんであの時は話に入れなかったんだハニアさんのような専門家が指導してくれたんだから君たちも眩しい新人テイマーになれるはずだ聞いた感じハニアはすごく強そうだな主催側のスタッフまであいつを褒めるなんてオイラたちも頑張らないとなうん。
全力を出せそうだな予選までもうちょっと時間があるしトレーニングしに行こうぜ
出場選手および観客の皆さんサウマラタハスハイテーマー大会が間もなく始まります皆さんが今日のバトルを楽しみ何らかの収穫を得られることを心から願っていますまたバトルには純粋な競争心を持って臨み友好的に競技を行ってくださいベストを尽くせばそれでよし不必要に清い死闘を繰り広げる必要はありません私は人と危険生物が共存する道を模索してきましたそして今あなたたちの手にある英知宝珠は私にその可能性を見せてくれましたこの大会を通じてより多くの者のにテイムの可能性を示し未来の世界に戦いを回避する手段を提供することで野外での活動がより安全になることを期待していますへえエルヒンゲンはその目標のために。自分の全財産を譲るつもりなのかあいつにはあいつなりの理想があるみたいだなそれに比べてカウトリアはなんて言うかエルヒンゲンさんお言葉ありがとうございます<笑>それでは私からも簡単にテイマーたちよあなたたちの手に取っている英知宝珠は画期的な産物であり強霊院数百年の技術の集大成と言えましょうこれには9つの偉大なるポイントがありカウトリアさん皆さんがうずうずしていらっしゃいますから詳しい説明はまたの機会に<笑>では機会があればまた詳しく解説いたしましょうとにかくその先端技術はバトルで身をもって感じられるはずです自分の英知宝珠を信じて思い切りバトルしましょう完全な技術オタクっていうか場所も状況も関係なく意見を口に出しちゃうやつなんだなエルヒンゲンが空気を読んでくれたおかげで時間を浪費せずに済んだぞ予選はいよいよだ初対戦に備えようぜ
予選の相手がこんなにも平凡だなんてほらかかってきなさい鮮やかなダッシュであなたたちを破ってあげるわ緊張するなポコポコ B にたかだか予選の相手だこいつらを踏み台にして這い上がろうぜ仲間たちのあうんの呼吸に頼るのじゃミコそれとレイラ対戦はうまくいったか天天ヨーヨー銃とキノコの仲間たちがあれほど強かったなんて私が反応するよりも前に相手が倒されてたよそれで会場に戻ったら八重お姉さんの対戦相手が魂が抜けたように逃げ出したのを見て。ちょうど八重お姉さんはあなたたちに相談したいことがあるらしくて私もついてきたってわけなのレイラちゃんは無事に予選を勝ち抜きそうかもわずかな差ではあるが相手を上回ったんじゃわらわは少し残念じゃった何せ対戦相手が全然楽しませてくれなかったからのまあ始まったばかりだからな。もし予選の時点で苦戦する相手に出会うほどだったらこの大会の難易度は高すぎるぞところでミコは何を相談したいんだふむパイモンも少しは学んだようじゃな忠告しようとしたことにまで気がついておったとは今後相手はどんどん強くなる一時も警戒を緩めぬようにするんじゃぞさて予選を突破した勢いに乗ってキノコンと特別修行を行い仲間たちとの連携を強めておくというのはどうじゃおお先見の命があるなそれじゃあ早速出発してキノコンの仲間たちと特別修行をしようぜ Um, ここはなかなかの景色じゃ空気からウリンの匂いがしておる人里離れた静かな場所じゃから邪魔する者も,もおらぬぞ思い切りキノコンと遊び休む時はスメールの美食を楽しむとしようやったぜあったしあったしってまたオイラたち修行しに来たんだろうもしかしてミコは特別なレシピでお菓子をそれを食べたらキノコンの仲間たちと心がつなげたりしてたとえわらわにそのような能力があったとしても
無駄遣いはダメじゃろ普通のドライフルーツやお菓子を持ってきただけじゃ鬼の特訓メニューか何かを用意したとでも思っておったかそんなものランジュラに必要ありませんずっと気を張り詰めておるとかえって大事なものを見逃してしまうじゃろキノコンと仲良くしたいのならば友として扱い楽しい思い出を残すべきじゃ友と一緒に遊んで暮らすこそがあうんの呼吸の修行と言えよう。もしわっぱが何時の筋肉を石のように鍛え上げヒルチャールボートを一発でぶっ飛ばせと要求してきたら何時は喜んで従うかのな,なんでそんな目でオイラを見るんだもしそんなことしたらおオイラ3日いや5日くらいお前を無視するぞほれ見たことか。何時とわっぱほど付き合いが深くとも鍛錬を強要されるのは嫌じゃろうましてやキノコンの仲間とは知り合ったばかりなのじゃにゃーい完全にミコに言いくるめられたような八重お姉さんの言葉は確かに一理あるね私も試してみたいもし英知宝珠を止めたとしてもあるいは宝珠が故障したとしてもキノコの仲間は私の言いつけを聞いてくれるのかどうかそう友達っていうのはゆっくりお互いを知ってから一歩一歩信頼関係を築いていくものでしょいつもアイテムに頼って点々ヨーヨー銃と交流するわけにもいかないしそれに今は少なからず命令しているような感じもあってほう純粋な感情は余計なものでとどめてはいけないとレイラちゃんの考えは王道じゃのうでもそれってキノコンへのコントロールを解除したいってことだろ本当に大丈夫なのかうむレイラちゃんやってみるがよい心配せずともわらわとわっぱたちが後片付けしてやろうよしじゃあみんな準備してね止めるよあれ確かに大丈夫そうだぞ英知宝珠を止めても点々ヨーヨー銃は勝手に動き回るだけで前みたいに近くの人に襲いかかってこないぞ英知宝珠がキノコンたちの性格を穏やかにし交流の橋を作ってくれたようじゃな何らかの技術で強引にコントロールしたというわけではなさそうじゃこの仮説が正しければレイラちゃんの望みは叶うかもしれぬキノコンたちと仲良くなれば英知宝珠を使わなくても何の支障もなしにコミュニケーションが取れるようになるはずじゃミコよく言ったぜ不思議な技術なんてどうでもいいオイラはこの仮説の方が気に入った私頑張るよ点々ヨーヨー銃の好きなものを調べて全能商人を探して好きなお菓子をいっぱい買ってあげるのオイラも本来のポコポコビーニーと交流したいぞ試しに英知宝珠を止めてみようぜそっちで水遊びしたいのみんなキノコの仲間を連れて一緒に来る気をつけた方が良いぞ水に立つ時は百雷シャラから離れるんじゃさもないと特別な足のあんま体験をさせられることになる。
水辺で生きてたから水遊びには飽きてるかもだろ新しいことを体験させたいんだなるほどだったら後でまたここで落ち合おうそっちも楽しんできてねさてバカバカ B に何して遊ぶなんだっていいぞお前の言うことがわかるかもしれないからオイラたちに教えてくれおい無視するのかよおいこいつと仲良くするために食べ物をたくさん押し付けてやるぞ助けて助けてくれ話が違うじゃんかなんでキノコこんなに凶暴なんだよ聞こえたか誰かが助けを求めてるみたいだやばそうだぜ早く行ってみようまた君たちハニアお前子供たちを救ったのかたまたまよ子供たちが出場選手を真似しようとして野生のキノコに囲まれたの幸い私の耳に入ったから命は助かったわ危なすぎだろ英知法事も取らずキノコに近寄るなんてでも気持ちはわかるわ私だって昔キノコンの可愛さに惑わされたもの幸い家族の教えと先祖の苦労を思い出して軽率には近づかなかったけどみんなもともとは知っているのキノコンは危ない魔物だってだけど最近はサウマラタハスハイの影響で警戒心が緩まってきてるこれはエルヒンゲンの配慮不足のところねこの茶番を早く終わらせるわよ英知法事はキノコンの大規模退治に向いてる私が優勝者になればこのアイテムを好きに支配できるわハニア何言ってるんだ茶番ってキノコンの大事ってお前炎一度前でこんなひどいことを言ってこいつが傷つかないとでも思ってるのかよお前だって大会に参加しただろオイラたちを指導して楽しんでたじゃないか炎一が同類の犯した過ちを認識できるなら私のことを応援してくれるはずよでも彼は人の感情を理解できないただのアイテムにコントロールされた駒君たちにいろいろ教えた理由は気づいてるんでしょ私はただ君たちの実力を見込んで私の目標実現に協力してもらいたかっただけだけど今君たちはキノコンの側に立ってるこのバカバカしいゲームにハマった君たちはゴールド流星とシルバー万星の称号にふさわしくないおい行くなよハニアオイラたちはさっき英知法事を止めてキノコンたちと遊んでたんだぞほうほう鮮やかな性格のものじゃな言動に適度な粘りもあって面白い展開の匂いがするぞ。ミコレイラお前らも呼び声に気づいたかちょうどさっき彼女のことを話しておったのじゃレイラちゃんによるとハニアはナンジラを対戦に導いたものじゃがナンジラがレイラちゃんに出会った後突如離れていったらしいの今から見れば彼女は典型的な迷いキャラだったんじゃある個体が犯した過ちを群れの全員のせいにして相手を徹底的に排除する迷いキャラにとってそれは一番効果的で確実な方法なんじゃ確かに暴走したキノコンが環境を破壊した例はあるよでもある研究がそれは野生動物と同じようにただ本能に従った結果の行為だって証明してる。この種はもう長いこと存在してるの一気に排除したりなんかしたらウリンの生態系にどんな影響が出るか
レイラの言う通りだ極端なやり方はダメだハニヤーがどんな目に遭ってきたにせよその無茶な行為は阻止すべきだ彼女の優勝者への道を阻むかナンジラの反応は予想通りじゃなあの女子は強力な優勝候補実力は申し分ないナンジラ準備は良いかミコオイラたちを連れてきたのってキノコンの仲間とお互いに知り合ってより連携が取れるようにするためだろ待てよまさか最初からこんなことを予想してたわけじゃ<笑>全てを思い通りに操ってはいささか興ざめじゃろこたびのナンジラとハニアの出会いは思いがけぬ驚きをもたらしてくれたさて今日の修行はここまで予選は全部終わっておるはずじゃ今後の日程を確認しに行くとしよう。自由にコメントして交流できるように主催側がいくつかの掲示板を用意したみたい確かに大会の人気を盛り上げられそうだね私と天てんてんヨーヨーのこともみんなに討論されるかなこの経歴が論文に使えたらよかったんだけどいいと思うぞ論文にはたくさんの資料が必要だ聞いたしな考えただけで頭が痛くなるぜレイラは今資料提供者になったんだから好きなだけ書けばいいよな素敵な発想だけど私は迷路派の学生でこの資料を使うのは正論派くらいかも。もしかしたらモラーあーいや資料代が稼げるかもしれないぞモラはともかくまあ交換材料として正論派の学生に程度の高い文献を調べてもらえば点々ヨーヨー銃の仲間が何を好むものなのかとかがわかるかもね範囲が絞られて一気に楽になったよじゃないと100種類以上のものを買って一つ一つ点々ヨーヨー銃に試食させることになったかも想像しただけで疲れて気絶しちゃいそうそんな発想もあるのかさすがだなじゃあポコポコビーニーの好みも頼んでいいかうん頑張ってみるね帰ったらすぐ手紙を書いて。アムリダ学院に届けてもらうよう頼むから。一番期待しておった場面じゃなんでそんなに嬉しそうなんだよすっごく期待してた作者がオイラたちに負けるのが怖くないのかもしそうなったら八重堂のスメールでの旅は終わっちゃうんだぜ手加減はするでないぞ創価に優勝などは望んでおらぬ何時らに倒されればそれをきっかけに何かを悟るかもしれんじゃろう何せ順風満帆の経歴は人をかたくなにしてしまう自分だけが正しいと思い込ませてしまうんじゃ
時には挫折の方がよっぽど大切じゃぞいい返事じゃ次の対戦ランジラの吉報を楽しみにしておるぞ。